హలో నమస్తే నేను మీ మాలమణ్యం యాక్ట్ ప్రత్యేక కార్యక్రమానికి స్వాగతం సుస్వాగతం అన్ని రంగాలపై తీవ్ర ప్రభావాన్ని చూపే కరోనా సెగ అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవానికి తగిలింది ఏటా జూన్ ఇరవై ఒకటిన విశ్వవ్యాప్తంగా పండుగ వాతావరణంలో ఎంతో సందడిగా సాగే ఈ యోగా డే ఈసారి వెలవెలపోయింది అతి కొద్ది మందికి మాత్రమే పరిమితమైంది కరోనా దెబ్బకు కళతప్పిన అంతర్జాతీయ యోగా డేపై ఏసీటీ ప్రత్యేక కథనం మహమ్మారి కరోనా కౌగిట్లో యావత్ ప్రపంచం నలిగిపోతోంది వైరస్ కట్టడికి అమలుపరుస్తున్న ఆంక్షల నేపథ్యంలో అనేక రంగాలు మూతపడ్డాయి ఆర్థిక వ్యవస్థ కుదేలైంది వైరస్తో సహజీవనం తప్పదని గుర్తించిన పాలకులు చాలా మేరకు సడలింపులిచ్చినా జనాలు సమూహాలుగా జరుపుకునే ఆధ్యాత్మిక శుభ వినోద ఆరోగ్య కార్యక్రమాలపై ఆంక్షలు ఎత్తివేసే సాహసం చేయలేకపోతున్నారు ఫలితంగా ఎంతో సందడిగా జరగాల్సిన అంతర్జాతీయ యోగా డే సాదా సీదాగా సాగింది ప్రపంచానికి అందించినటువంటి ఒక గొప్ప సంపద భారతదేశం అందించినటువంటి ఒక గొప్ప సంపద యోగా యోగా అనేది మన న్యాచురల్ స్టేట్ చాలామంది అనుకుంటారు యోగా అంటే ఎక్సర్సైజెస్ అని కానీ ఈ ఎక్సర్సైజెస్ అనేవి ఎలా డిజైన్ చేశారంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ చేయడం ద్వారా మనకేం తెలుస్తుంది అంటే నీ బాడీ న్యాచురల్ స్టేట్లోకి వెళ్ళడానికి ఎక్కడ ఏ కాంపొనెంట్ రెసిస్ట్ చేస్తుంది అనేటువంటి విషయం తెలుస్తుంది అనమాట దానివల్ల ఏంటంటే ఈ ఎక్సర్సైజెస్ రూప్ అయిన ఏం చెప్తారంటే నువ్వు రోజు ప్రాక్టీస్ చేస్తూ ఉంటే మనకే అర్థమవుతుంది అబ్బా ఇది చాలా కష్టంగా ఉంది అని అంటే అక్కడ ఏదో ఒక రెసిస్టెన్స్ ఉందనమాట స్లోగా మనం దాన్ని అధిగమించినట్లయితే కనుక మన బాడీ న్యాచురల్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది కాబట్టి మన మైండ్ అండ్ బాడీ రెండు కూడా ఏకమవుతాయి అట్ ద సేమ్ టైం మన నేచర్తో కూడా ఏకమవుతాం కాబట్టి మన వెల్ బీయింగ్ మన హెల్త్ అనేది ఇంప్రూవ్ అవుతుంది దానికోసమే అప్పట్లో ఋషులు ఈ ఈ టైప్ ఆఫ్ ప్రక్రియల్ని వాళ్ళు తీసుకురావడం జరిగింది కరోనా విజృంభణ నేపథ్యంలో సామూహిక యోగ శిక్షణ అసాధ్యం విశ్వవ్యాప్తంగా లక్షలాది మంది యోగాభ్యాసకుల ఉత్సాహంపై కరోనా నీళ్లు చల్లింది ఈ ప్రభావం బీచ్ రోడ్లోని యోగా విలేజ్ పైన స్పష్టంగా కనిపించింది అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవం ప్రపంచవ్యాప్తంగా అన్ని మైదానాలు యోగా కేంద్రాలు సామూహిక యోగాభ్యాసాలతో సందడిగా కళకళలాడాల్సిన పరిస్థితి కరోనా పుణ్యమాని ఇవన్నీ వెలవెలబోయాయి ఆన్లైన్ లైవ్ స్టేషన్స్కు ఈ యోగా డే చాలా వరకు పరిమితమైపోయింది ఈ రోజున ఆసనాలు వేసేవారితో ఎంతో సందడిగా కనిపించే బీచ్ రోడ్లోని యోగా విలేజ్ కోవిడ్ నిబంధనలు పాటిస్తూ కొద్దిమంది విద్యార్థులతో యోగాసనాలు వేయించేందుకే పరిమితమైపోయింది మిగిలిన వారంతా జూమ్ యాప్ ద్వారా ఇళ్ల వద్ద అభ్యసనకే పరిమితం కావాల్సి వచ్చింది యోగా అనేది మనకి సంజీవని రకం పనిచేస్తుంది కాబట్టి యోగం అనేది నేడు ఇది సపోర్టింగ్ థెరపీ కింద పనిచేస్తుంది కాబట్టి ప్రతి ఒక్కరు కూడా యోగా సాధన చేస్తూ మరి ఈరోజు మనం అనుభవిస్తున్న భయంకరమైన కంటికి కనిపించిపోయిన వ్యాధి దాన్నే మనం కరోనా పెండమిక్ అంటాం ఈ కరోనా పెండమిక్ వల్ల ప్ర యావత్ ప్రపంచం సైకలాజికల్ మెంటల్ డిస్ట్రెస్ వెళ్ళిపోయింది ఆ స్టేజ్ నుంచి మనం అధిగమించాలంటే మిగతా సాధనాలు ఏమీ లేదు యోగ సాధన ఒకటే మార్గం మీకు తెలుసో తెలియదో మన శరీరంలో అపారమైన శక్తి ఉంటుంది ఈ అపారమైన శక్తిని మనం బయటకు నెట్టడానికి ఇది ఒక సాధనం మరి ఈ ఈ యోగా అనేది భారతీయ వైద్య విధానంలో ఒక భాగం అని చెప్పవచ్చు ఆల్టర్నేటివ్ సిస్టంలో ఇక్కడ చూడండి సైకలాజికల్ మెంటల్ డిస్ట్రెస్కి మెయిన్ పనిచి వచ్చేవి యమములు నియమాలు ఈ యమములు అంటే హయంస చేయకూడదు హయంస సత్య ఆస్తయ బ్రహ్మసారి ఈశ్వర ప్రణదాన యమ అంటారు ఇట్లా ఇవన్నీ కూడా ఇథికల్ డిసిప్లిన్ అంటారు చివరకు రెండోది మూడో లింబు మనం ఏమంటాయి అంటే ఆసనాస్ అంటాం ఈ ఆసనాస్ మనకి ఎనభై నాలుగు జీవరాశులు ఉన్నాయి ఆ జీవ ఎనభై నాలుగు జీవరాశులు తగ్గట్టు ఎనభై నాలుగు వేల ఆసనాస్ ఉన్నాయి ఈ నలభై నాలుగు వేల ఆసనాస్లో ఎనభై ఆసనాస్ మంచి ఆసనాస్ అని అంటాం ఈ ఎనభై ఆసనాస్ మనం యోగా శిబిరాల్లో ప్రాక్టీస్ చేసేది ముప్పై రెండు ఆసనాస్ మాత్రమే ఈ ముప్పై రెండు ఆసనాలు మనం ఈరోజు మనం చెప్పాలంటే ఇది ఒక ఔషధం కింద పనిచేస్తుంది ప్రతి ఆసనం కూడా ఫిజికల్ బెనిఫిట్స్ అనేది చాలా వరకు ఉంటాయి దాన్ని చక్కగా సరైన 
యోగ గురువు ద్వారా మనం దాన్ని అభ్యసించినట్లయితే చాలా వరకు మనం దైనందిన జీవితంలో కనిపించే వ్యాధులను పూర్తిగా నిర్వహించవచ్చు మీకు తెలుసో తెలియదో మన బాడీ ఎనభై శాతం వ్యాధులను మన బాడీ నిర్వ క్యూర్ చేసుకుంటుంది యోగ ఇది ఆధ్యాత్మిక విజ్ఞాన శాస్త్రం జీవాత్మను పరమాత్మలో ఐక్యం చేసే గొప్ప సాధన ప్రక్రియ కూడా మనసు ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం వల్ల ఆత్మ పొందే అనుభూతిని యోగాగా పతంజలి మహర్షి పేర్కొన్నారు వ్యాయామ సాధన సమాహారాల ఆధ్యాత్మిక రూపం యోగా దీన్ని సాధన చేసేవారిని యోగులంటారు క్రీస్తు పూర్వం ఐదు వేల ఏళ్ల కిందట యోగ విజ్ఞానం పుట్టింది దీని ప్రకారం శివుడే తొలి యోగి వేలాది సంవత్సరాల కిందట మానస సరోవరం వద్ద ఆ దేవదేవుడు సప్తఋషులకు యోగబోధ చేసినట్లు వీరిలో ఒకరైన అగస్త్య మహర్షి యోగాను జీవన విధానంగా మలిచి భారత ఉపఖండంలో వ్యాప్తి చేసినట్లు చరిత్ర చెబుతోంది భూమిపై ఎనభై నాలుగు లక్షల జీవరాశులు ఉండగా అంతే సంఖ్యలో యోగాసనాలు ఉన్నట్లు యోగా గురువులు చెబుతున్నారు అయితే ప్రస్తుతం వీటిలో ఎనభై నాలుగు యోగాసనాలు మాత్రమే జనబాహుళ్యంలో ఉన్నట్లు తెలిపారు యోగ చిత్త వృత్తి నిరోధ యోగం అంటే మన మనస్సుని ఇంద్రియాల్ని నియంత్రణ చేయటమే యోగము అట్లా నియంత్రణ చేసినట్లయితే ఏంటండి దానివల్ల ఉపయోగం ఉన్నట్లయితే ఆయనే చెప్పారు సమాధానం కూడా నెక్స్ట్ సూత్రంలో తథా దృష్టు స్వరూపే అవస్థానం ఎప్పుడైతే మన మనస్సు ఇంద్రియాలు నిలుపుదల చేశామో మన శరీరము మనసు ఇంద్రియాలు పనిచేయటానికి మన లోపల ఏదైతే మూల కారణమై ఉన్నదో ఆ కారణాన్ని మనం ఆత్మని చైతన్యమని దైవం అని చెప్పి రకరకాల పేర్లతో పిలుస్తున్నాం అదిగో ఆత్మస్థితిలో ఉంటామని చెప్పి మనకు పతనలి మహర్షి వారు మనకు తెలియజేశారు యోగం అంటే అర్థం అదే అయితే మరి ఇప్పుడు ఏంటండి రకరకాల ఆసనాలు మరి యోగం అనిపి చేస్తున్నారంటే ఇప్పుడు అట్లా ఆత్మానుభూతి బొందాలన్నట్లయితే ముందు దానికి ఒక ధ్యానము తపస్సు అనేది ఆచరించాలి ఆ ధ్యానము తపస్సు చేయాలంటే ముందు ఆరోగ్యంగా అనేది మనకు అవసరం ఆరోగ్యం లేకోకుండా స్థిరంగా ధ్యానం చేయలేము కూర్చోలేము అట్లాంటి తపస్సు చేయటం కూడా సాధ్యం కాదు అందువల్ల మహర్షులు ఏం చేశారంటే ఆ ఆధ్యాత్మిక యోగంలోనే ప్రథమంగా మొదటి భాగంగా ఆరోగ్య దాన్ని ఆరోగ్య యోగాన్ని ప్రవేశపెట్టారు ఈ ఆరోగ్య యోగంలోనే రకరకాల ఆసనాలు ప్రాణాయామము శుద్ధి క్రియలు ముద్రలు బంధాలు ఇవన్నీ కూడా మనకి ఈ హఠ యోగంలోకి వస్తాయి యోగంలో ఎన్నో శాఖలు ఉన్నాయండి ఆ శాఖలన్నిటిలోకి వెళ్ళ కూడా ఇప్పుడు ప్రపంచం అంతా కూడా అభ్యాసం చేసేది హఠ యోగం అనమాట దీని యొక్క పర్పస్ కూడా మనలో ఉన్న దైవాన్ని విశ్వవ్యాప్తమైన దైవాన్ని మనలో ఉన్న దైవాన్ని తెలుసుకునేటమే కేవలం ఆసనాలేనే యోగం అని ప్రపంచం అంతా చేస్తున్నారు కానీ ఆసనాలు అనేవి యోగం కాదు యోగంలో ఆసనం అనేది మొదటి స్టెప్ అనమాట అది దానివల్ల అంటే రకరకాల ఆసనాలు ఉన్నాయి మనకి హఠస్య పద్మాంగత్వ ఆసనం పూర్వం ముచ్చితే కురియా తదాసనం స్థైర్యం ఆరోగ్యం సంగలాగం యోగంలో మొట్టమొదటి భాగం ఆసనం ఈ ఆసనాలు చేయడం వల్ల ఏంటి స్థైర్యం ఒక రకం ఏంటి స్థిరత్వం వస్తుంది ఆరోగ్యం చక్కటి శారీరక మానసిక ఆరోగ్యము అంగలాగం శరీరం చాలా తేలికగా మనకు ఉంటుంది ఈ ఆసనాల వల్ల క్లుప్తంగా మనకి ఉపయోగాలు మనకు శాస్త్రాలు తెలియజేశారనమాట మరి మరి మనసు మరి మన శరీరం అనేది మనసు శరీరం రెండు వేరు వేరు కాదండి అయితే ఒకటప్పుడు మన మన శరీరం బాగానే ఉంటుంది కానీ నా మనసు బాగాలేదని అంటున్నాం కానీ మనసు బాగా ఉంటుంది కానీ శరీరానికి రకరకాల రుగ్మతలు వస్తుంటాయి ఇవి రెండు వేరు వేరు కాదు మరి ట్రీట్మెంట్ ఇవ్వడానికి రెండు కలిసే ఉంటాయి అంటే మనసు బాగుపోయినప్పుడు శారీరక అభ్యాసం ద్వారా మనసును కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అట్లానే శరీరం బాగుపోయినప్పుడు మానసిక అభ్యాసం ద్వారా శరీరాన్ని నియంత్రణ కరెక్ట్ చేసుకోవచ్చు అలాంటి గొప్ప మహావిద్య యోగ విద్య అనేది ప్రకృతి నుండి పురుషుడిని వేరు చేసి చిత్తవృత్తులను నిరోధించేదే యోగ ఇంద్రియాల నిగ్రహం ద్వారా మనసును నియంత్రించి అష్టాంగ సాధన ద్వారా మోక్షం పొందడమే యోగ లక్ష్యం మనిషిని శారీరకంగా మానసికంగా ఉత్తేజపరిచి మనసుకు స్వాంతనిచ్చేదే యోగ యువ వృద్ధోతి వృద్ధోవా వ్యాధితో దుర్దలోపివా అభ్యసాత్విధి మాప్నోతి సర్వయోగే స్వతస్థిత అంటే యువకులు వృద్ధులు వ్యాధిగ్రస్తులు సోమరులు ఎవరైనా సరే యోగ సాధన ద్వారా పరిపూర్ణ ఆరోగ్యం పొందవచ్చనేది దీని అర్థం యోగ వల్ల బాహ్య అంతర్గత అవయవాలు పునరుత్యజం పొందుతాయి అందుకే ఇది విశ్వవ్యాప్త ప్రక్రియ అయింది వేదాలు పురాణాలు ఉపనిషత్తులు రామాయణం భాగవతం భారతం భగవద్గీతల్లోనూ దీని ప్రస్తావనుంది హిందూ ఆధ్యాత్మిక సంప్రదాయంలో ఇదో భాగమైపోయిందంటే అతిశయోక్తి కాదు పతంజలి యోగశాస్త్రంలో హఠయోగ ప్రదీపిక శివసంహిత ప్రధాన భాగాలు కర్మ జ్ఞాన రాజ భక్తి యోగాలు వీటిలో అంతర్భాగాలు ఆత్మీయ యోగా ప్రేక్షకులకి యోగాభిలాషులకి అందరికీ కూడా శుభాభివందనములు ఈరోజు జరుగుతున్నటువంటి అంతర్జాతీయ యోగా దినోత్సవ 
మహోత్సవంలో అందరం కూడా మనం ఆఫ్లైన్లో చేయలేకపోయినా ఆన్లైన్లో చేయగలగాలి అనే ఒక మంచి దృక్పథంతో మన ఆంధ్ర విశ్వవిద్యాలయం యోగా డిపార్ట్మెంట్ వాళ్ళు ఆన్లైన్ ఈ యోగా కండక్టింగ్ అనేది చేయడం జరిగింది ఈరోజు అయితే యోగా అనేది ఏదో పర్స్ పర్టికులర్గా ఒక డేలో జరగడం దాన్ని యోగా ఇంటర్నేషనల్ డేగా మనం చెప్పుకోవడం కాకుండా యోగా అనేది ఎవ్రీ డే కూడా జరగాలి అనే ఒక మంచి ఉద్దేశంతో మన ఆరోగ్యాన్ని ప్రస్తుతం ఉన్నటువంటి పరిస్థితుల్లో అంటే కరోనా నేపథ్యంలో కూడా ఇమ్యూనిటీ సిస్టమ్ అనేది బాగా డెవలప్ అవ్వాలి అంటే యోగా అనేది చాలా చక్కగా సహకరిస్తుందని మనకి అంతర్జాతీయమైనటువంటి శాస్త్రవేత్తలు కూడా చెప్పడం జరుగుతున్నది అటువంటి మన ప్రాచీనమైనటువంటి సనాతనమైనటువంటి ఈ యోగ విద్యని కాపాడుకోవడం మన బాధ్యత ఆచరించడం మన ధర్మం కనుక అందరం కూడా రెగ్యులర్గా రోజు కూడా ఒక దైనందిక జీవితంలో విధానంలో ఉదయం పూట ఒక్క అరగంట సేపు మనం ఈ యోగాకి కేటాయించడం ద్వారా ఎన్నో ఉత్తమమైనటువంటి ఆరోగ్య ఫలితాలను పొందుతారు ఆరోగ్య ఫలితాలనే కాకుండా ఆధ్యాత్మికమైనటువంటి విశేష అనుభూతుల్ని మీరు స్వయంగా అనుభవిస్తారు ఈ ముఖ్యంగా యోగాలో అష్టాంగ యోగ మార్గంలో ఉన్నటువంటి మొదటి యమ నియమములు అనగా ఒక వ్యక్తి సంఘంలో ఏ విధంగా ఉండాలి క్రమశిక్షణాపరంగా ఏ విధంగా ఉండాలి ఇప్పుడు వస్తున్నటువంటి నేటి యువతరం రేపటి భవిష్యత్తుకు వాళ్ళే పునాది కనుక వాళ్ళని మనం ఏ విధంగా మోటివేట్ చేయాలి వాళ్ళని ఏ విధంగా ఆదర్శవంతులుగా మనం తీర్చిదిద్దాలి అనేటటువంటి ముఖ్యమైన అంశాలు ఈ యమ నియమాల్లోనే ఉన్నాయి తర్వాత ఉన్నటువంటి ఆసన అభ్యాసం ద్వారా శరీరాన్ని దృఢత్వంగా చిందించుకోవడం నాడులన్నింటినీ కూడా శుద్ధి చేసుకోవడం అనేది జరుగుతుంది సో ఈ ఆసన సిద్ధి జరిగిన తర్వాత ప్రాణాయామము తర్వాత ప్రత్యాహారము ధారణ ధ్యాన సమాధులు అనేవి ఉంటాయి ఈ టోటల్గా ఉన్నటువంటి ఈ ఎనిమిది అంగాలని కూడా అష్టాంగ యోగమా అని అంటారు అయితే ప్రస్తుత జనజీవనంలో ఆసనములు ఎక్కువ ప్రాముఖ్యతను సంతరించుకున్నాయి అదేవిధంగా ప్రాణాయామ అభ్యాసాలను కూడా ఆచరించడం ద్వారా మన బ్లడ్లో హిమోగ్లోబిన్ పర్సంటేజ్ అనేది బాగా పెరుగుతూ ఉంట ఉంటుంది శరీరంలో మనకి ఎక్కువ శాతము బ్రెయిన్ అనేది ఆక్సిజన్ని ఉపయోగించుకుంటూ ఉంటుంది సో బ్రెయిన్ బాగా వర్క్ అవ్వాలి వృద్ధాప్యంలో కూడా మనకి మెమరీ లాస్ రాకుండా ఉండాలి అంటే ఈ యొక్క ప్రాణాయామాన్ని ఖచ్చితంగా పాటించాలి దేనికైనా యోగం ఉండాలంటారు ఈ యోగాలో ఆరోగ్యం కూడా ఇమిడి ఉంది అసలు ఆరోగ్యానికి సంబంధించిన కీలక సాధనమే యోగా ప్రాచీన కాలం నుంచి భారతీయ సమాజంలో ఇది అంతర్భాగంగా ఉంది శరీరము మనసుకు స్వాంతన చేకూర్చే శక్తి యోగా సొంతం యోగా చేసేవారికి ఏ రోగమూ దరిచేరదు నిరంతరం వారు ఉల్లాసంగా ఉత్సాహంగా ఉంటారు జీవించినంతకాలం ఆరోగ్యంతో వర్ధిల్లుతారు ఇలాంటి ప్రాచీన ఆరోగ్య సాధనాన్ని ఈనాటి తరం మరిచిపోయింది మన సంస్కృతిని పక్కన పెట్టి ఆధునిక పోకడలకు పోతున్న నేపథ్యంలో రెండు వేల పద్నాలుగులో అధికారంలోకొచ్చిన మోడీ సర్కార్ యోగాకు పెద్దపేట వేసింది యావత్ ప్రపంచానికి యోగా గొప్పతనాన్ని చాటి చెప్పింది తొలి యోగా దినోత్సవాన్ని రెండు వేల పదిహేను జూన్ ఇరవై ఒకటిన ప్రపంచవ్యాప్తంగా నిర్వహించారు న్యూఢిల్లీ రాజ్పథ్లో నిర్వహించిన మొదటి యోగా దినోత్సవానికి ఎనభై నాలుగు దేశాల నుంచి ముప్పై ఐదు వేల తొమ్మిది వందల ఎనభై ఐదు మంది హాజరయ్యారు ప్రధాని మోడీ పాల్గొన్న ఈ కార్యక్రమంలో ముప్పై ఐదు నిమిషాల పాటు ఇరవై ఒక్క యోగాసనాలు వేశారు ఇందులో రెండు గిన్నీస్ రికార్డులు నమోదయ్యాయి ఈరోజు అందరికీ కూడా శుభోదయం ఈనాటి ఈ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే పురస్కరించుకొని మన ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో యోగా డిపార్ట్మెంటు ఎన్నో దశాబ్దాలుగా అనేక మంది విద్యార్థులను పౌరులను యోగాలో తర్ఫీద్ ఇవ్వడం ద్వారా మరి చాలా ప్రాచుర్యం పొందినటువంటి ఒక డిపార్ట్మెంట్గా ఆంధ్ర యూనివర్సిటీలో గుర్తించబడింది మరి ఈనాటి ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భం పురస్కరించుకొని ఈనాటి కోవిడ్ నైన్టీన్ పాండమిక్ సిచ్యువేషన్లో యోగా యొక్క ప్రాచుర్యాన్ని మనం అందరం కూడా గుర్తెరగాలి ఈ యోగా ద్వారా మానసిక శారీరక బలాన్ని పెంపొందించుకోవడం ద్వారా ఒక ఇమ్యూనిటీని బాడీలో డెవలప్ చేసుకోవడం ద్వారా కరోనాని విజయవంతంగా ఎదుర్కొనే అవకాశం ఉంది కాబట్టి మనమంతా యోగా ఒక విద్యగా అభ్యసించి దాన్ని మనము ప్రాక్టీస్ చేసినట్లయితే మన బాడీకి కావలసిన ఇమ్యూనిటీ మన ఈ రోగ నిరోధక శక్తిని పెంపొందించే అంశాన్ని మనము గుర్తెరిగి కొంత సమయాన్ని ఈ యోగా ప్రాక్టీస్పై మనము కానీ స్పెండ్ చేసి బాడీ ఇమ్యూనిటీని డెవలప్ చేసుకోవాలి అంటే మనమంతా ఈ యోగాన్ని అందరికీ తెలిసేటట్టు అందుబాటులో చేయడమే ఈ ఆంధ్ర యూనివర్సిటీ యోగా డిపార్ట్మెంట్ లక్ష్యము యోగా మన దేశ అతి గొప్ప పురాతన సాంప్రదాయం ఇది 
దీని ప్రాశస్త్యాన్ని రెండు వేల పద్నాలుగు సెప్టెంబర్ ఇరవై ఏడున ప్రధాని మోడీ ఐక్యరాజ్యసమితి సభలో ప్రస్తావించారు శరీరం మనసును ఒకటిగా చేసి ఆలోచనలు చర్యలను నియంత్రించి నిగ్రహాన్ని పెంచి మనిషి ప్రకృతి మధ్య సామరస్యాన్ని పెంపొందించేదే యోగ దీనివల్ల శారీరక దారుఢ్యం మానసిక వికాసం వ్యక్తుల మధ్య ఐక్యతాభావం పెంపొందుతాయి ఆధ్యాత్మిక మోక్ష సాధనలో యోగ ఒక భాగం ధ్యానం అంతఃదృష్టి పరమానంద ప్రాప్తి లాంటి ఆధ్యాత్మిక సాధనలకు ఇది పునాది దీనిని సాధన చేసేవాళ్లను యోగులంటారు వీరు సాధారణ సంఘ జీవితానికి దూరంగా మునులు సన్యాసుల వలె అడవుల్లో ఆశ్రమ జీవితం గడుపుతూ సాధన శిక్షణ లాంటివి నిర్వహిస్తుంటారు ధ్యానయోగం మానసిక ఆరోగ్యానికి తోడ్పడుతుంది హఠయోగంలో భాగమైన ఆసనాలు ఔషధాల వాడకాన్ని తగ్గించి దేహదారుఢ్యాన్ని ముఖ వర్చస్సును పెంపొందిస్తాయి బుద్ధ జైన సిక్కు ఇతర ధార్మిక మతాలు ఆధ్యాత్మిక సాధనల్లోనూ యోగా ప్రస్తావన ఉంది యోగా అంటే సాధన భారతీయ తత్వశాస్త్రంలోని ఆరు దర్శనాలలో ఇది ఒకటి పతంజలి యోగ సూత్రాల ప్రకారం యోగం అంటే చిత్తవృత్తి నిరోధం అభ్యాస వైరాగ్యాల వల్ల చిత్తవృత్తులను నిరోధించటం సాధ్యమవుతుంది ఇలా సాధించే ప్రక్రియను పతంజలి అష్టాంగ యోగంగా పేర్కొన్నారు యోగ ఐదు వేల ఏళ్ల నుండి మన దేశ జ్ఞానంలో అంతర్భాగంగా ఉంది యోగ అంటే శారీరక వ్యాయామానికి సంబంధించిన ఆసనాలు శ్వాస ప్రక్రియ అని మాత్రమే అనుకుంటారు కానీ ఇది వాస్తవానికి అనంత మేధోశక్తి ఆత్మశక్తిల కలయిక ఇది పరిపూర్ణ జీవన విధానం దీనిలో జ్ఞాన భక్తి రాజ కర్మయోగాలున్నాయి యోగా ద్వారా శారీరక మానసిక సమస్థితి ఏర్పడుతుంది బహుముఖ ప్రజ్ఞను కలిగించే ఆసనాలు శ్వాస ప్రక్రియ జ్ఞానం ధ్యానం ఇందులో భాగమే యోగ సాధన వల్ల దీర్ఘకాలిక వ్యాధుల నుండి బయటపడడమే కాక ఇతరులతో మసలుకునే విధానమూ తెలుస్తుంది ఒత్తిడి తగ్గి ఏకాగ్రత పెరుగుతుంది మెదడు పనితీరు మెరుగవుతుంది ఆత్మవిశ్వాసం స్థైర్యం పెరిగి అనుకున్న లక్ష్యాలను చేరుకోవచ్చు ఈరోజు ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే సందర్భంగా అందరం యోగం జీవితంలో ఒక భాగం అనేది గుర్తుపెట్టుకుంటూ యోగేన చిత్తస్య మల్లసకైన యో పాం కరోత్తం ప్రవరం మునీనాం పతంజలిం ప్రాంజలి రాణ తోష్మి అంటే మనకి పతంజలి ఫాదర్ ఆఫ్ ద యోగా గాడ్ ఆఫ్ యోగా అని కూడా అనొచ్చు అశ్రాంగ యోగాన్ని మన ప్రస్తుత ప్రపంచం ఎదుర్కొంటున్న అన్ని సమస్యలకు పరిష్కారంగా ఈ యొక్క అశ్రాంగ యోగం అనేది పరిష్కారం అనేది ఇప్పుడు అందరం తెలుసుకుంటున్నాం అది తథ్యం అది ఆచరణలో మనం తెలుసుకోవచ్చు అయితే తను ముందు మనం విన్నాము అదేవిధంగా ఈ యొక్క యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార ధారణ ధ్యాన సమాధి అనేవి ఉన్నాయి కదా ఇవి ఇవన్నీ మనలో ఉండే ఈ ఐదు భాగాలైన అంటే పంచకోశమయమైన పంచభూతాత్మకమైన ఈ శరీరాన్ని ప్యూరిఫై చేస్తూ శరీరాన్ని ఆరోగ్యంగా ఐదు విధాలుగా ఉంచటానికి ఈ అశ్రాంగ యోగములను అప్లై చేయొచ్చు ప్రస్తుతం అన్నమయ్య కోసం మొట్టమొదటిదిగా సా అందులో ఉండే యమనియమాలు యమనియమములు నిరంతరము మన జీవితం మొదలుపెట్టిన దగ్గర నుంచి చివరి వరకు కూడా ఆచరిస్తూ ఉండాలి అలానే ఈ అన్నమయ్య కోశాన్ని ప్యూరిఫై చేయటం కోసం ఆసనములుగా వివరించడం జరిగింది ప్రాణమయ్య కోశం రెండవదిగా దానిని ఎక్కువ ప్యూరిఫై చేస్తూ ఆరోగ్యవంతంగా మార్చడం కోసం ప్రాణాయామాలు ముఖ్యమైనవి ఎనిమిది అష్టవిధ కుంభకాలుగా వివరించడం జరిగింది అలానే మనోమయ కోసం మనస్సు యొక్క ప్యూరిఫికేషను ఇంప్రూవ్మెంటు దాని యొక్క పాజిటివ్ థింకింగు స్ట్రెస్ స్ట్రెయిన్ యాంగ్జైటీస్ రిమూవింగ్ ఈ విధాలన్నీ యొక్క ఇటువంటి ప్రయోజనాలన్నింటికీ మానసికమైన పరిపూర్ణత్వానికి మనోమయ కోశమును యాక్టివేట్ చేయటం కోసము ప్రతి ఆహారము ప్రతి ఆహారము ఈ యొక్క పంచ జ్ఞానేంద్రియాలకు కూడా టెక్నిక్లుగా ప్రతి ఆహారం అనే టెక్నిక్ ఈ అష్టాంగంలో ఉపయోగపడుతుంది తర్వాత ప్రాణమయ మనోమయ విజ్ఞానమయ కోశం మనస్సు యొక్క మైండ్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి విజ్ఞానం పెంచడానికి అటువంటి 
మెంటల్గా కూడా ఉండే డిసీజెస్ నెగిటివ్ థింకింగ్ అట్లాంటివి ఏమీ రాకుండా పాజిటివ్ థింకింగ్ని పెంచడం కోసం విజ్ఞానమయ కోశాన్ని ప్యూరిఫై చేయడానికి ధ్యాన స్టెప్ ధ్యానంలో రకరకాల పద్ధతులు ఉన్నాయి అలానే క్రియలు ఉన్నాయి షట్ క్రియలు అంటాము జలనేతి సూత్రనేతి జలధౌతి వస్త్రధౌతి సంఘ ప్రక్షాళనము ఇలా ఒక ఆరు రకములైన క్రియలు ఉన్నాయి ఈ క్రియలు నిరంతరము ఏదో ఒకటి అభ్యాసంలో ఉంచడం జరుగుతుంది సూత్రనేతి అనేది విజ్ఞానమయ కోశాన్ని అంటే మైండ్ని బాగా హెల్దీగాను ఎటువంటి మరుపు అనేది రాకుండా ఉత్తేజంగా ఉంచుతుంది అలానే ఆనందమయ కోశం చివరి కోశం ఐదవది ఆనందమయ అంటే ధ్యానంలో లెవెల్స్ పెరిగే కొద్దీ లాస్ట్ మూడు స్టెప్లు ధారణ ధ్యాన సమాధి అనే స్థితులు మూడు కూడా అశ్రాంగంలో చివరివి ఈ ఆనందమయ కోశం అంటే బ్లెస్ ఆనందమే అంటే శాశ్వతము అనే అనుభవాన్ని ఇచ్చే విధంగా సాధన నిరంతరం ధ్యానాభ్యాసాలు ఏవో ఒకటి చేస్తూ ఉంటే ఈ యొక్క త్రాటకాన్ని అంటే ప్రత్యాహారంలోనే కొన్ని స్టెప్లు ఉన్నాయి అంటే పిల్లలలో ఏకాగ్రత పెంచడం కోసము భూచరి నాసికాగ్ర ధ్యానము మధ్యమ ధ్యానము ఖేచరి ముద్ర అంటాము ఇందులో ఎన్నో దశ విధ మహాముద్రలు కూడా ఉంటాయి వీటిలో ఈ కొన్ని అభ్యాసం చేసిన నిరంతరం అన్ని అభ్యాసం చేస్తూ ఉంటే యోగం యొక్క లక్ష్యమైన తత్స్వరూప జ్ఞానం అంటే తనని తాను తెలుసుకోవటము ఓం సచిత్ అనేది తానే దైవం అనే స్థితిని కూడా పొందొచ్చు ప్రాణాయామం శ్వాస మీద పట్టు సాధించటం శ్వాసను పీల్చే శక్తిని పెంచటం అధిక ప్రాణవాయువును రక్తం మెదడులోకి ప్రసరింపచేసి ప్రాణశక్తిని పెంపొందించటంలో దీని పనితీరు అద్భుతం ప్రాణాయామం అనేక యోగాసనాలు వేయడంలో ఇదో సాధనంలా పనిచేస్తుంది యోగాసనాలు శరీరము మనసుకు స్వాంతను చేకూరిస్తే ప్రాణాయామ మెళకువలు గాఢమైన ధ్యానంలోకి తీసుకువెళ్తాయి వ్యాయామాల్లో యోగం ప్రథమ స్థానాన్ని పొందటమే కాకుండా ప్రస్తుతం ప్రపంచవ్యాప్తంగా ఎంతో ఆదరణకు నోచుకుంటోంది ఏ వ్యాయామంతో పోల్చి చూసినా యోగాది ప్రత్యేక స్థానమనే చెప్పాలి యోగా ఈజ్ నాట్ సంథింగ్ అన్నోన్ టు అస్ ఇట్స్ అ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ అండ్ ఇట్స్ అ వే ఆఫ్ లైఫ్ ఎనీ ఏజ్ గ్రూప్ ఆఫ్ పీపుల్ లైక్ ఫ్రమ్ ఏ చైల్డ్ టు అన్ ఓల్డ్ పర్సన్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ యోగా అండ్ ఇట్ హెల్ప్స్ ఇన్ రెడ్యూసింగ్ స్ట్రెస్ అండ్ మెయింటైనింగ్ గుడ్ హెల్త్ లెవెల్స్ యోగా హీల్స్ అవర్ మైండ్ బాడీ అండ్ సోల్ ఇట్ యాక్టివేట్స్ ఎవ్రీ పార్ట్ ఆఫ్ అవర్ బాడీ ఎవ్రీవన్ నీడ్ టు ప్రాక్టీస్ యోగా డైలీ టు లీడ్ అ బ్యాలెన్స్డ్ లైఫ్ ఐ హోప్ ఎవ్రీవన్ షుడ్ ప్రాక్టీస్ యోగా అండ్ లీడ్ అ హ్యాపీ అండ్ హెల్దీ లైఫ్ హ్యాపీ ఇంటర్నేషనల్ యోగా డే పతంజలి యోగ శాస్త్రం ప్రకారం యోగా రెండు రకాలు బహిరంగ యోగా ఆరోగ్యానికి సంబంధించింది అయితే అంతరంగ యోగా ఆధ్యాత్మిక వికాసానికి సంబంధించింది యోగాభ్యాస పద్ధతులైన శరీర శుద్ధి క్రియలు ఆసనాలు ప్రాణాయామం ముద్రలు ఇంద్రియాలను నియంత్రించటం ఇవన్నీ బహిరంగ యోగాలో భాగం అష్టాంగ యోగాలో యమ నియమ ఆసన ప్రాణాయామ ప్రత్యాహార వీటిని కూడా బహిరంగ యోగా అని అంటారు ధారణ ధ్యానం సమాధి వీటిని అంతరంగానికి సంబంధించిన సాధనాలుగా యోగా నిపుణులు చెబుతున్నారు అంతర్గత యోగాలో అత్యున్నత ఆధ్యాత్మిక స్థితిని సమాధి అంటారు ఏ వ్యక్తి అయితే ఈ స్థితిని పొందుతాడో ఆ వ్యక్తి తనను అందరిలోనూ అందరిలో తనను దర్శిస్తూ ఉంటాడు మనసుని తదేకంగా ఆలోచనారహిత స్థితిలో నిలుపగలిగేవారే ఈ ధ్యానానికి అర్హులు ప్రస్తుత పోటీ ప్రపంచంలో ఉదయం లేచింది మొదలు రాత్రి పడుకునే వరకు మనిషి జీవితం ఉరుకుల పరుగులమయమైపోయింది ఏం తింటున్నాడో ఎంతసేపు పడుకుంటున్నాడో కూడా తెలియని పరిస్థితి నెలకొంది దీనివల్ల మనిషి ఒత్తిడికి లోనవుతూ రోగాల బారిన పడుతున్నాడు శరీరం కూడా యంత్రం లాంటిదే నియమిత పద్ధతిలో వినియోగించడమే కాదు అప్పుడప్పుడు విశ్రాంతినిస్తూ ఉండాలి ప్రస్తుత స్పీడ్ యుగంలో మనిషి విశ్రాంతికి దూరమవుతున్నాడు కోరి రోగాలను కొని తెచ్చుకుంటున్నాడు మనిషి జీవనగతిని శాసించే అవయవాలపై మితిమీరి పడుతున్న ఒత్తిడే రోగాలకు కారణభూతమవుతోంది ఈ పరిస్థితుల్లో శరీరం మనస్సు ఉత్తేజం కావాలంటే యోగా దివ్యౌషధంగా పనిచేస్తుందని మేధావులు నిపుణులు చెబుతున్నారు సాధారణంగా ఇది ఆరోగ్యం ఏంటంటే కొంచెం మన పూర్వీకులు చూసినట్టయితే వాళ్ళ యొక్క ఫుడ్ ప్రిపరేషన్ ఇవన్నీ కూడా చాలా హైజనిక్గా ఉండేది ఈ రోజున మనం ఏంటంటే ఈ ఫాస్ట్ ఫుడ్స్ వచ్చిన తర్వాత ఉన్న ఆరోగ్యాన్ని పోగొట్టుకున్నాం పూర్వం చూసుకున్నట్టే ఇంతమంది డాక్టర్ లేరు ఈ రోజున డాక్టర్లు ఎక్కువ స్పెషలిస్ట్స్ ఎక్కువ మనకి దాన్ని తగ్గట్టుగానే రోగాలు పెరిగిపోయినాయి అండ్ సో మెనీ కాంప్లికేటెడ్ థింగ్స్ ఎలా వచ్చినాయి ఇవన్నిటికీ ఒక రెమెడీ 
ఓన్లీ వన్ రెమెడీ ఏమిటంటే యోగా ప్రాణాయామం చేస్తే మీకు చక్కగా లంగ్స్ అన్నీ విపరీతంగా వర్క్ చేసి మీకు ఏ ఏ విధమైన పనికిరాని బా బాడీస్ని కూడా లోపలికి ఎలా చేయదు సిమిలర్లీ ఫుడ్ విషయంలో ఇఫ్ యూ టేక్ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ యూ విల్ బి హెల్దీ హెల్దీ న్యూట్రిషియస్ ఫుడ్ అంటే ఏదో ఒక బ్రహ్మ పదార్థం కాదు అది జస్ట్ యూ టేక్ స్ప్రౌట్స్ టేక్ వన్ బనానా ఆర్ వన్ ఎనీ సీజనల్ ఫుడ్ దట్ ఈజ్ అవైలబుల్ ఈ రెండు తీసుకుంటే రోజు మీరు సర్వైవ్ అవ్వటానికి సా కావాల్సిన ఆహారం మీకు దొరుకుతుంది ఏదో అవి తినాలి ఏదో నట్స్ తినాలి ఏదో ఎక్స్పెన్సివ్ ఫుడ్ తినాలి అనేది ఏం లేదు ఒక్క అరటిపండు స్ప్రౌట్స్ ఇట్ గివ్స్ యూ ఈక్వల్ అమౌంట్ ఆఫ్ ఎనర్జీ దట్ యు ఆర్ నీడెడ్ టు వర్క్ ఒత్తిడి లేని జీవన విధానానికి యోగా ప్రధాన మంత్రం ఎబోలా హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కరోనా లాంటి వైరస్లు దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని శరీరాన్ని మనసును ఉత్తేజపరిచే యోగాను ఓ జీవన విధానంగా జన బాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైనా ఉంది ఒత్తిడి లేని జీవన విధానానికి యోగా ప్రధాన మంత్రం ఎబోలా హెచ్ వన్ ఎన్ వన్ కరోనా లాంటి వైరస్లు దాడి చేస్తున్న నేపథ్యంలో ఎలాంటి సైడ్ ఎఫెక్ట్స్ లేని శరీరాన్ని మనసును ఉత్తేజపరిచే యోగాను ఓ జీవన విధానంగా జన బాహుళ్యంలోకి తీసుకెళ్లాల్సిన బాధ్యత ప్రతి ఒక్కరిపైన ఉంది యోగ ఇస్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ అస్ వి ఆల్ నో ఐ స్టార్ట్ విత్ ఇజితే అనేన ఇతి యోగ యోగ ఇస్ ఎ సిస్టమ్ ఆఫ్ నాలెడ్జ్ విచ్ బ్రింగ్ ఈక్విలిబ్రియం ఫ్రమ్ ఇన్ ఇన్నర్ ఎనర్జీస్ దెర్ ఆర్ మెనీ ఆస్పెక్ట్స్ ఆఫ్ ద బాడీ విచ్ బ్రింగ్స్ హాలిస్టిక్ హెల్త్ త్రూ యోగా యోగా అనేది ఒక గొప్ప ఇదండి విద్య అండి అంటే అందరూ అనుకుంటారు ఇది ఉండి ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అనుకుంటారు అండి కాదండి మన మైండ్ బాడీ బ్రెత్ అన్ని లెవెల్స్లోనూ యోగా పనిచేస్తుంది సో ఇప్పుడున్న సిచ్యువేషన్లో కరోనా వైరస్ ఒక పాండమిక్లో ఉన్నప్పుడు యోగా చాలా 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 ఇంపార్టెంట్ అండి ప్రతి ఒక్కరు యోగా చేయాలి యోగా వల్ల ఓన్లీ ఫిజికల్ ఎక్సర్సైజ్ అని కాకుండా మన ఓవరాల్ హెల్త్కి చాలా 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 ద్రోహపడుతుందండి సో ప్రతి ఒక్కరు యోగా చేయాలి మనకు తెలుసు యోగాలోని ఒక మన హ్యూమన్ బాడీ గురించి మాట్లాడాల్సి వస్తే పంచకోశాలు ఉంటాయండి ఐదు కోశాలు అంటే ఫైవ్ షీట్స్ ఉంటాయన్నమాట అవి ఎలా వర్క్ అవుతాయంటే ఫిజికల్ బాడీ ద గ్రాస్ బాడీ అంటామండి దాన్ని అన్నమయ్య కోశ అంటామండి యోగాలోని అది మనకు ఎలా అంటే పనిచేస్తుంది ఆసనాల ద్వారా క్రియాల ద్వారా మనం దాన్ని శుద్ధి చేసుకోవాలి యోగా ఇది ఒక యోగం అండి క్రియా క్రియాస్ అండ్ ఆసనాస్ అనేది ఒక యోగాలోని ఒక ప్రక్రియ అండి దాని ద్వారా మన బాడీ క్లీన్ అవుతుందండి అండ్ మైండ్ మైండ్ ఎప్పుడు ఫ్లి ఫ్లికరింగ్గా ఉంది కదండి త్రూ యోగా ఎలా చేస్తామంటే విత్ మెడిటేషన్ అండ్ ధ్యానా అండి ధ్యానం వల్ల మనం మెంటల్ స్ట్రెంగ్త్ తెచ్చుకుంటా